President, det er, som finnmarking så er, det, så er det flott å sette og høre på eh, debatten, og det er flott å høre på at en eh, så vidt viktig komité har hatt seg lang reise i mitt eget fylke. Så har dere liksom fått sett litt av eh, variasjon der oppe. Dere har fått sett eh, det med mest mangfoldige fylke vi har, annerledes fylke Finnmark, og dere har fått kjent litt på forskjellige språk, kulturer, antagelig veldig mye god mat og kjent besøket rett. Så er det litt av debatten som jeg synes er interessant, for veldig ofte så, så blander vi når vi debatterer samiske spørsmål. Vær klar over at det samiske spørsmål, det handler om samisk kultur, historie, språk, mens reindrifta selv har bedt om å få lov å bli behandlet som en næring, og derfor har bedt om, selv har bedt om å ikke komme inn og bli forvaltet av sametinget. De vil gjerne bli behandlet som en næring på lik linje med andre næringer der oppe. Så vi skal ta oss i akt med å legge for stor kulturbelastning på reindrifta, for det er ikke sikkert at reindrifta som næring vil overleve med det. Så til Holmås og diskusjonen rundt det med FEFO. Der må jeg også be Stortinget om også å ta det med nevn hånd. Lån finnmarskingene prøver seg i forhold til å forvalte de verdiene som kommer ut av finnmarkseiendommen nå. Der har vi muligheten til å få en god dialog mellom sameting og fylkesting. Kanskje fikser vi den oppgaven selv. Hva tror du for en sterk rygg Finnmark fylke kunne stå med etterpå hvis finnmarskingene selv hadde fått samlet seg, blitt enige om hvordan vi skulle forvalte verdiene, skapt gode ting ut av det her? Så kan jeg dessverre ikke unngå å, å, å kommentere FRP og, og retorikken deres. Her får vi altså et uttrykk som oppkonstruerte etniske forskjeller. Og jeg må med respekt å melde, president, jeg stusset ned det jeg satt og så på TV-en. Jeg, så, jeg tenkte med meg selv, fikk vi her et eksempel på oppkonstruert intelligens? Det er altså vittelig sånn at det går ikke an å si at det er ikke etniske forskjeller når du skal se på befolkningen i Finnmark. Det er ut av diskusjonen. Så må jeg få legge til at hvis det er sånn at FRP er så alvorlig bekymret for de konfliktlinjene som er i Finnmark fylke, og for de konfliktene som raser der oppe, så er det altså sånn at de har all mulighet til å legge, slå olje på vannet. Det er jo sånn at de her diskusjonene de kommer opp med jevne mellomrom, gjerne når det er valgår, og fremst i fakkeltoget står altså FRP. Så hvis det er sånn at, hvis det er sånn at man er interessert i å gjøre noe med det her, så er det altså FRP som har det største handlingsrommet, enkelt og greit. Så vil jeg gi FRP litt av verktøyet de kan bruke i disse debattene, for å dempe de konfliktene de er så bekymret for. Første verktøyet det heter respekt, og det er respekt for mangfold. Hvis dere legger det inn som en kjerneverdi, så kommer dere straks mye, mye lengre når dere skal hjelpe oss i Finnmark til å, 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 å leve i dag. Det neste det er respekt for debatten. Det, det er faktisk også sånn at man skal ha respekt for motdebattantene, sånn at man lar alle stemmene slippe til. Og med alle hyggelige debatter jeg har hatt mot FRP, men dere har et stykke å gå der.